எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சுபேஷ் குக்கிங் சேனலில் இறால் குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டிஷ் நமக்கு தே அந்த வெங்காயம் அதெல்லாம் வதக்கணுன்ற அவசியமே இதில் கிடையாது தேங்காய் மட்டும் அரைச்சி ஊற்றி எவ்வளோ ஈஸியாகவும் டேஸ்டியாகவும் பண்ணுறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் இது ரெகுலராக நாங்கள் செய்கிறது தான் இது எப்படி இன்றைக்கி ஈஸியாக பண்ணலான்ட்டு இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் பார்த்துடலாம் இறால் வந்து நான் இங்கே ஒரு அரை கிலோ இறாலை வந்து நல்லா கழுவி மஞ்சள் பொடி போட்டு கழுவி ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அரைக்கிறதுக்கு என்னெல்லான்னா தேங்காய் வந்து ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அரைக்கிறதுக்கு ஜீரகம் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் அதையும் நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் மஞ்சள் பொடி அரைக்கிறதுக்கு இந்த நாலே நாலு இன்க்ரீடியன்ட் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன வெங்காயம் வந்து நம்ம குழம்புல சேர்க்கறதுக்காக கொஞ்சம் நீள வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது தாளிக்கிறதுக்காக பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இவ்வளோதான் இதில் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காவை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அது கூடவே ஜீரகம் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி இவ்வளவும் போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்ல ஃபைன் பேஸ்டாக அரைச்சிடுங்க இந்த மாதிரி நல்ல ஃபைன் பேஸ்டாக அரைச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இனி நம்ம குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ ஒரு மண்பானை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த மண்பானையில் நம்ம கழுவி வச்சுருந்த இறால சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு மண்பானை இஷ்டம் இல்லைன்னா நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற பேனில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் இதில் ஃபுல்லாக சேர்த்துருங்க கூடவே நம்ம நீள வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல சின்ன வெங்காயம் அதையும் இதில் சேர்த்துருங்க கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கையாலேயே அந்த இறால் கூட அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு வெங்காயம்லாம் சேர்த்துருந்தோம் இல்லையா அது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கையாலேயே எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இதுக்கு நம்ம தக்காளி எல்லாம் ஒன்றும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது கூடவே தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து கூட்டு மாதிரி வச்சு கட்டியாக சாப்பிட்னாலும் சாப்பிட்லாம் குழம்பு மாதிரி தனியாக வச்சு சாப்பிட்னாலும் சாப்பிட்லாம் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்த்து நீங்கள் அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கையாலே ஃபுல்லாக கலந்து விட்டுடுங்க இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம குழம்பு அதில் வச்சிட வேண்டியதான் மூடி போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அந்த இறால் வேகிற அளவுக்கு கொதிக்க விடுங்க இப்போது ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து தொடர்ந்து பார்த்தோன்னா நல்லா அது வெந்திருக்கும் இறால் வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து குக் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அப்பப்போ நீங்கள் வந்து திறந்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ திறந்து பார்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் என்ன போட போகிறோன்னா கரம் மசாலா வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கோங்க வேறு எந்த நம்ம பொடியுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது இந்த ரெண்டே ரெண்டு தான் சேர்த்துட்டு இப்போது ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க அந்த மசாலா எல்லாம் உள்ளே நிற இறங்குற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இது காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் தூள் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் வந்து நீங்கள் ஜாஸ்தியாகவே சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஒரு தூள் தான் அந்த குழம்புக்கு டேஸ்ட் கொடுக்க போகிறதே ஸோ கரம் மசாலா தூள் வந்து நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நம்ம வீட்டில் அரைச்சது தான் நான் இன்றைக்கி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இறால் நல்லாவே வந்து குக் ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து வெந்திருக்கும் நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் இப்போது நம்ம குழம்பு சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் கொதிக்க வச்சுருக்கேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம தாளிச்சு ஊற்றிடலாம் ஒரு கடாயில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு ஃபுல்லாக பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க அது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாக கிள்ளி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கூட போட்டுக்கலாம் நான் ஒன்னே ஒன்று கிள்ளி போடுறேன் போட்டுட்டு நம்ம பொடி பொடியாக வச்சுருந்தோம்ல சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸ்டார்டிங்கில் காமிச்சிருந்தேன் அந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கின சின்ன வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துடலாம் கருவேக்கில் அவ்வளோதான் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா பொருந்த ஒரு ப்ரௌன் கலரில் அந்த சின்ன வெங்காயம் ப்ரௌன் கலரில் மாறினதுக்கப்புறமா ஆஃப்
இதில் சேர்த்துட்டோம் சேர்த்துட்டு கலந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெய் ஃபுல்லாக அதில் இறங்கிடும் அது உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு ஸ்மெல்லும் கொடுக்கும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் என்னடா இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சுபீஸ் குக்கிங் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி